ഹായ് ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോണത് ബ്രില്യൻസ് ഓഫ് ഡയമണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് ആണ് എന്താണ് ഡയമണ്ടിൻ്റെ ഈ ബ്രില്യൻസിന് കാരണം പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഈസ് വെരി ഹൈ രണ്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ഈസ് സ്മോൾ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇത് മൂന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സാമിന് ഫുൾ മാർക്കായി അപ്പോൾ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാം ഈ ഡയമണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് വളരെ ഹൈ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് നോക്കണം രണ്ടാമതായി ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ ഈസ് വെരി സ്മോൾ അപ്പോൾ എന്താണ് ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണം ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഡയമണ്ടിൻ്റെ ബ്രില്യൻസിന് കാരണമായ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ അതും എന്താണെന്ന് നോക്കണം സോ അത് നമുക്ക് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം പരിചയപ്പെടാം നമ്മൾ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പെർമിറ്റിവിറ്റി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊരു മീഡിയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയാം ഒപ്റ്റിക്കൽ മീൻസ് ലൈറ്റ് ഒപ്റ്റിക്സ് ലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ചാണ് ഒപ്റ്റിക്സ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ലൈറ്റിനെ കടത്തിവിടാനുള്ള ആ മീഡിയത്തിൻ്റെ കഴിവാണ് നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം റേറർ മീഡിയം ആണെങ്കിൽ മീഡിയം രണ്ട് തരമുണ്ട് റേറർ മീഡിയം ഡെൻസർ മീഡിയം അപ്പോൾ റേറർ മീഡിയം ആണെങ്കിൽ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീഡിയം ഡെൻസിറ്റി കുറവുള്ള മീഡിയം അപ്പോൾ ഒരു റേറർ മീഡിയം ആണെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക്കലി റേറർ മീഡിയം ആണെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ റേറർ മീഡിയത്തിലൂടെ ലൈറ്റ് വളരെ വേഗത്തിൽ കടന്നു പോകും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എയർ ആണ് ഏറ്റവും റേറസ്റ്റ് മീഡിയം ലൈറ്റ് ആണ് എയർ ആണ് എയറിലൂടെ ലൈറ്റ് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കടന്നു പോകും ഡെൻസർ മീഡിയം ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലുള്ള മീഡിയം അവിടെ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും സ്ലോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ മീഡിയത്തിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് സ്ലോ ആയിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഈ ഒപ്റ്റിക്കലി ഡെൻസിറ്റി അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിന് കൊടുക്കുന്ന ലെറ്ററാണ് ഒരു ഗ്രീക്ക് ആൽഫബറ്റാണ് മ്യൂ എന്ന് പറയും സ്മോൾ ലെറ്റർ എന്നും കൊടുക്കാറുണ്ട് മ്യൂ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയാൽ അതായത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടിയാൽ അതായത് അതിൻ്റെ ആ ഡെൻസർ ആ ഡെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂടിയാൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയാൽ എന്ത് പറ്റും വെലോസിറ്റി കുറയും സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് കുറയും അപ്പോൾ അതായത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സും വെലോസിറ്റിയും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷനാണ് അപ്പോൾ റേറർ മീഡിയത്തിലൂടെ ലൈറ്റ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കടന്നു പോകും വെലോസിറ്റി കൂടും ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലൂടെ സ്ലോ ആയിട്ട് കടന്നു പോകും ലൈറ്റ് വെലോസിറ്റി കുറയും അപ്പോൾ റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സും വെലോസിറ്റിയും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷനാണ് അതൊരു പോയിന്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഞാനിവിടെ എയറിൻ്റെ റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ ആണ് നമുക്കറിയാം എയർ ഏറ്റവും റേറർ മീഡിയമാണ് എയറിനെക്കാട്ടി കുറച്ചും കൂടി ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് വാട്ടറിന് വാട്ടറിൻ്റെ റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ആണ് ദെൻ ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസിൻ്റെ റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ചും കൂടി ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് അതിൻ്റെ റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ദെൻ നമ്മൾ ടോപ്പിലേക്ക് വരുന്നു ഡയമണ്ട് ഡയമണ്ടിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു നോക്കുക ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു അപ്പോൾ ഡയമണ്ടിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് വളരെ ഹൈ ആണ് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് റിഫ്രാക്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഈസ് വെരി ഹൈ ഡയമണ്ടിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് വളരെ ഹൈ ആണ് ഓരോ മീഡിയത്തിലൂടെയും ലൈറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ എയറിൻ്റെ എയറിലൂടെ പോലെ ലൈറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ എയർ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ദെൻ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ കുറച്ചും കൂടി വെലോസിറ്റി കുറയും കാരണം എന്താണ് റിഫ്രാക്റ്റ് ഡെക്സ് കൂടി അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി കുറച്ചും കൂടി കുറഞ്ഞ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ദെൻ റിഫ്രാക്റ്റ് ഡെക്സ് കുറച്ചും കൂടി കൂടിയാണ് ഗ്ലാസ്സിന് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ വെലോസിറ്റി ക
അതായത് റിഫ്രാക്ടിംഗ് ടെക്സ് ഓഫ് വാട്ടർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എയർ വാട്ടർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എയർ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗ്ലാസിന്റെ കാണാൻ പറ്റും ഗ്ലാസിന്റെ കാണാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം എയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഗ്ലാസ് എയർ എത്രയാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ബൈ മീഡിയം മീഡിയം ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് എത്ര വരും ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് അപ്പൊ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ടെൻ റേസ് ടു കട്ടായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ദെൻ ഡയമണ്ടിന്റെ കാണുമ്പോൾ എയറും ഡയമണ്ടും കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എയറിന്റെ എത്രയാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡയമണ്ടിന്റെ വെലോസിറ്റി ഡയമണ്ടിലൂടെ ലൈറ്റ് കടന്നോളം വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് ടു പോയിന്റ് ഫോർ ടു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഡയമണ്ടിന് റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് വളരെ ഹൈ ആണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് കിടക്കുന്നു എന്താണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ടോട്ടൽ ഇന്നർ റിഫ്ലക്ഷൻ പറയാം നോക്കാം നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാത്തിന് ഡീവിയേഷൻ സംഭവിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് റേറർ മീഡിയത്തിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതാണ് ഒരു റൈറ്റ് ലൈറ്റ് റേ ഇത് ഇങ്ങനെ പോകേണ്ടതായിരുന്നു പോകൂല്ല ലൈറ്റ് ബെൻഡ് ചെയ്യും ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് റേറർ മീഡിയത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ബെൻഡ് ചെയ്യും ദീസ് ബെൻഡിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഇത് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് റേറർ മീഡിയത്തിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് എവേ ഫ്രം ദ നോർമൽ നോർമലിന് പുറത്തേക്ക് ഓടിയും നമ്മൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് കൂട്ടുകയാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് കുറച്ചും കൂടി കൂട്ടി ഇങ്ങനെ പോകേണ്ടതായിരുന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യും സോ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷനും കൂടും ഇതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ സെക്കൻഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഇതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് കൂട്ടി ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ കൂടി നമ്മൾ വീണ്ടും ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് കൂട്ടുകയാണ് എഗെയിൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് കൂട്ടുകയാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് കൂട്ടുമ്പോൾ വീണ്ടും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ കൂടും ഒരു പ്രത്യേക ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് എത്തുമ്പോൾ ദ റിഫ്രാക്ടഡ് റേ ജസ്റ്റ് ഗ്രേസസ് ദ സർഫസ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ അത് സർഫസ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ റേർ ഡെൻസർ എന്ന് പറയുന്ന സർഫസ് ഓഫ് സെപ്പറേഷനെ ടച്ച് ചെയ്ത് കടന്നു പോകും ആ സമയത്തുള്ള ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ അഥവാ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ഈ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെ റിഫ്രാക്ടഡ് റേ ഈ സർഫസ് ഓഫ് സെപ്പറേഷനെ തൊട്ടുരുമി കടന്നു പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ എത്രയോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവും ആ സമയത്തുള്ള ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എന്നുള്ള ടേമാണ് വേണ്ടത് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ലൈറ്റ് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങാട് ട്രാവൽ ചെയ്യണം ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ലൈറ്റ് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് റേറർ മീഡിയത്തിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുള്ള ബെൻഡ് എവേ ഫ്രം ദ നോർമൽ അങ്ങനെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷനും കൂടും ഒരു പ്രത്യേക ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് വരുമ്പോൾ ദ റിഫ്രാക്ടഡ് റേ just it touches the surface of separation in other words angle of refraction is 90 degree aa samayathulla angle of incidence nu vekkunna perana critical angle ennu parayunnathu and diamond la aa critical angle valare small aanu ennaanu paranju varunnathu namukku nokkam ippo njan ivada water air medium eduthirunda water air medium eduthirunda water air mediyathile ee critical angle varunnathu approximately 50 degree aanu approximately 50 degree aanu water air il varunnathu അതായത് ഈ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് കണ്ട ഞാൻ മൂന്ന് റേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് റേ ഇതിങ്ങനെ പോകേണ്ടതായിരുന്നു ബെൻഡ് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് റേ അതിങ്ങനെ പോകേണ്ടതായിരുന്നു ബെൻഡ് ചെയ്തു തേർഡ് റേ കണ്ട ബെൻഡ് ചെയ്തു സോ ഈ ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ അതായത് ഈ ആംഗിൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ അതാണ് വാട്ടർ എയർ സർഫസ് ഓഫ് സെപ്പറേഷനിലെ ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആ ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആകും അഥവാ ദ റിഫ്രാക്ടഡ്
അപ്പൊ ഏറ്റവും ചെറുതാണ് ഡയമണ്ട് ലാർ അതാണ് ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ ഇൻ ഡയമണ്ട് ഈസ് വെരി സ്മോൾ എന്താ അതിന്റെ ഗുണം എന്താണ് ഇവിടെ ഈ ട്വന്റി ഫോർ ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിൽ വരുന്ന എല്ലാ റേസും എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കാം ഈ ട്വന്റി ഫോർ ഡിഗ്രിക്ക് എവിടെ ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിൽ വരുന്ന റേസ് എന്ത് സംഭവിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ ടോട്ടൽ ഇന്ത്യ റിഫ്ലക്ഷൻ നോക്കി ലൈറ്റ് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് റെയർ മീഡിയത്തിലേക്ക് വന്ന് വീണു ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് കൂട്ടാൻ അനുസരിച്ച് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ കൂടി ഒരു പ്രത്യേക ആംഗിൾ വന്നപ്പോഴേക്കും റിഫ്രാക്ടറെ ഈ സർഫസിലൂടെ ടച്ച് ചെയ്ത് കടന്നുപോയി ആ ആംഗിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ എഗെയിൻ ബി ഇൻക്രീസ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഇനിയും നമ്മൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും റേ ഒടിഞ്ഞു 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 സർഫസിൽ ടച്ച് ചെയ്തു ഇനി റിഫ്ലക്ടറേ ഉണ്ടാവില്ല ദ എൻകെ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ടഡ് ബാക്ക് ടു ദ സെയിം മീഡിയം കണ്ട ഈ പോണറേ ഡെൻസറിൽ നിന്ന് റെയറിലേക്ക് പോണറേ ഈ ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം മീഡിയത്തിലേക്ക് തന്നെ ആ ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലേക്ക് തന്നെ റിഫ്ലക്ടഡ് ബാക്ക് this phenomenon is called total internal reflection ini endoram angle increase idalum kolla end angle increase idalum a ella rayum a same mediyathilekku enne reflected back this phenomenon is called total internal reflection appo nokke ivada water air separation la 50 degree ku mogalil vena rays ellam endeyum 50 degree ku mogalil vena rays endeyum same mediyathilekku reflect cheyum ഇവിടെ ഗ്ലാസ് എയറില ഫോർട്ടി ടുന് മുകളിൽ വന്ന റേസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും സെയിം മീഡിയത്തിലേക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും എന്നാൽ ഡയമണ്ട് എയർ സെപ്പറേഷനിൽ ഈ ട്വന്റി ഫോറിന് മുകളിൽ വരുന്ന എല്ലാ റേസും ട്വന്റി ഫോറിന് മുകളിൽ വരുന്ന എല്ലാ റേസും എന്താണ് സെയിം മീഡിയത്തിലേക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഇന്നർ റിഫ്ലക്ഷൻ എവിടെയാണ് കൂടുതൽ ടോട്ടൽ ഇന്നർ റിഫ്ലക്ഷൻ എവിടെയാണ് കൂടുതൽ ഇവിടെ എന്താണ് ഫിഫ്റ്റിക്ക് മുകളിൽ വരുന്ന റേസ് മാത്രമേ സെയിം മീഡിയത്തിലേക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുള്ളു ഇവിടെ ഫോർട്ടി ടുന് മുകളിൽ വരുന്ന റേസ് മാത്രമേ സെയിം മീഡിയത്തിലേക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുള്ളു എന്നാൽ ഇവിടെ ട്വന്റി ഫോറിന് മുകളിൽ വന്നാൽ അപ്പൊ പെർസെന്റേജ് ഏതാണ് കൂടുതൽ ഇതല്ലേ കൂടുതൽ ട്വന്റി ഫോറിന് മുകളിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി സിക്സ് തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി സെവന്റി എയ്റ്റി എല്ലാ റേസും എന്ത് ചെയ്യും ആ ഡയമണ്ടിലേക്ക് തന്നെ റിഫ്ലക്ടഡ് ബാക്ക് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഇന്നർ റിഫ്ലക്ഷൻ കൂടുതൽ എവിടെയാണ് ഡയമണ്ടിലാണ് കാരണം എന്താണ് അതിന്റെ ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ എന്താണ് സ്മോൾ ആണ് അപ്പൊ ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ സ്മോൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ ഇന്നർ റിഫ്ലക്ഷൻ കൂടുതലാണ് മറ്റുള്ള പെയർ ഓഫ് മീഡിയ അപേക്ഷിച്ച് അപ്പൊ പിള്ളേർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഗ്ലാസ്സില് എന്താണ് ഈ ബ്രില്യൻസ് എക്സിബിറ്റി അതിന് കാരണം അതിന് കാരണം എന്താണ് ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ അത്രയും ചെറുതല്ല റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് അത്രയും വലുതല്ല അങ്ങനെ പല ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഗ്ലാസിന്റെ റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിന് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതലാണ് ഡയമണ്ടിന് ടു പോയിന്റ് ഫോർ ടു മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ടു ആണ് അതിനെക്കാട്ടിയും വളരെ കുറവാണ് ഡയമണ്ടിന്റെ ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ അപ്പൊ ഡയമണ്ട് ബ്രില്യൻസ് എക്സിബിറ്റി ആണ് കാരണം ഒന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് വളരെ ഹൈ ആണ് ആ ഡയമണ്ട് ക്രിസ്റ്റലിന്റെ റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് വളരെ ഹൈ ആണ് അത് ഏതാണ്ട് ടു പോയിന്റ് ഫോർ ടു അപ്രോക്സിമേറ്റ് വരും ദെൻ അതിന്റെ ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ വളരെ സ്മോൾ ആണ് ഏറ്റവും സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ ഡയമണ്ടിന്റെ ആണ് അത് ട്വന്റി ഫോർ ഡിഗ്രി ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടോട്ടൽ ഇന്നർ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഡയമണ്ടിലാണ് അപ്പൊ ഒരു ഫേസിലൂടെ അകത്തേക്ക് കയറുന്ന ലൈറ്റ് മറ്റേ ഫേസിലൂടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാതെ അതിനകത്ത് തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ടോട്ടൽ ഇന്നർ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുകയും അത് മറ്റൊരു ഫേസിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യും ഈ വിഷൽ ഈ പടത്തിൽ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കണ്ട ഒരു ഫേസിലൂടെ ലൈറ്റ് അകത്തേക്ക് കയറുന്നു കണ്ട എൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് ഒത്തിരി ടൈംസ് ടോട്ടൽ ഇൻഡ്യൻ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നു മറ്റൊരു ഫേസിലൂടെ അത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഇതാണ് ഡയമണ്ട് ബ്രില്യൻസ് എക്സിബിറ്റി ആണുള്ള കാരണം ഓക്കെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം ബൈ താങ്